मंडी अच्छा का आज शहरी कराना ने जोर धर लाए अने त्याज बरोबर कृषि संस्कृति ही अधोगति ला लगली है मानवाचा मेंदु विकास साथी हित कृषि संस्कृति कारणी वो ठर ले लिया है आज बहुत संख्या कृषि संस्कृति पसंद दूर जाता स्थाना अच्छा पहुंचने सर के मोजके से लोग ती टिकाऊने सरी Beyond Thoughts, अर्थात विचारण चा पली कड़ले चा या कारेक्रमात बोलवत असलो. मंडरी में अंचोवन विचारे आपले सगांच मना पसुन स्वागत करतो, आपले सगांच चा लाडिकाने वेगा कारेक्रमा जासे नाव है, Beyond Thoughts, अर्थात विचारण चा पली कड़ले. मंडरी वसयात शहर संस्कृति ची प्रतिकेत जतन करूँ ठेवनाला उर्जा तर लागते जना अशास तरून उर्जेने संप्रुक्त अशा पाहुनां कडून त्यांचा ठाईया सनारा विविद कला गोणेंची माहिती आज आपन घेना रहोत आपल्या Beyond Thoughts अर्थात विचारांचा पली कडलेचा या भाग આપલે આચ્ચા પાંણેંચી ઠામ ધારણાય કી કેવળ કેનવાસ હાચ કેવળ કલાકુરુતી વા ચિત્ર અભિવક્� मंडरी मानवीय जीवन आला समृद्ध कशाने केला सेल तरते कले ने केले कला ही मानवीय निरज जीवन आत रज भरत अस्ते कले मुझे कला करला जीवड़ा आनंद में आत अस्तोज तेवड़ा आत आनंद कले से रस ग्रहण करना ला सुधा में आत अस्तो कला ही खरे आर्थने अमर है अंत आमाज कले से वाहक एक कला करस्ता जे कला ही जनते समर पोषवत चला तर मैं स्वागत करूँ आज अपने पहाने से अर्थात बैरल लोबो बैरलजी तुम आम बियॉन्ड थॉट मंच खूब खूब स्वागत थैंक यू मैं संगा मुझे कला का क्षेत्र तुम्हें कस का आला प्रेरणा क्या होती का इन्स्पिरेशन क्या होती का स्पेशली मैं आवड़ होती नहीं परंतु पूर्वी ते कैलेंडर रसाई चे जहाँ कैलेंडर वर अपन पाए तो कि विलेज सीन रसाई चा गांव तो सीन ते मला पहला खूब चांगला वाटाई सा ते वो मला ऐसा वाटला कि कुठे तरे मी ऐसा ड्राइंग कार्डाई ला पाए जी कि एक चित्रकार होय ला पाए जे अनि त्यान अंतर मी त्या क्षेत्रा दिगले मग मी त्या एजुकेशन मधे गले अंतर मी मास्टर डिप्लोमा त्यान अंतर त्यास एजुकेशन डिग्रीस केले अनि त्यान अंतर ते ते � अच्छा वेग वेग रहे ठीक है नहीं जाऊँ मैं आठ लेवल में दे मंग लाइक तो मैं संगोष्ठता कैलिग्राफी अस्त अच्छा वेग वेग रहे फैब्रिक पेंटिंग आए जे हम जा कला क्षेत्र शिक्षा उल्लस जात नहीं ते मैं सगड़ करूँ गेतला अनि मंग प्रिपेयर जाली पूर्ण अपने अनि त्यास तो मंग मला वेग वेग रहे ऐसी पढ़ने हैं सब बैकग्राउंड में जो घरी कौन है ऐसा चित्रकार नहीं नहीं घरी मजा पूर्ण मजे मजे रिलेटिव्स भरपूर आहेत काका अनि माउसी सेवेन सेवेन आहेत पन तेवड़े पूर्ण मजा खानदान में मधे आज पर इंता आर्टिस्ट मिस फर्स्ट बन ले लिया है बग माला संगत तुम ही चित्रकार धाले अंदर कि मैं एक चित्रत � घर से तो काम वरना मुझे आइला है वेगड़ा वाटा तो तो कारण कसा है आपन जब वह गावत रहा तो ते वह गावाची थिंकिंग ही थोड़ी सी डिफरेंट आस्ती इंजीनियरिंग ला जाइला पे जे डॉक्टर वाइला पे जे चित्रकार में जे काय है कि वो तेज़ काय उड़ा वापर रस्तो इन फ्यूचर सा इच्छो मने विचार के लाता परंतु मजा निर्णय ठाम होता मतलब बनाई सो होता मुझे बनाई सो होता मंग मी तेही शोभा ने पुड़े जाने सर्टी शुरुआत के लिए आफ्टर मैरिज नंतर लगना नंतर मतलब मजा वर एक्टिवर पढ़ लेला सोसार मुझे दोन मूला अनिमी अनिमिस्टर मजा कामानी मी तने बाहर रसाई चे तर अशा परिस्थिति तेंनी मतलब जो सपोर्ट मेल तो सपोर्ट के ला ज ते उड़े पुड़े पाठावला अन्य मैं माजे निर्णयला ठाम रावण मैं आज ये तुम चाच पुड़े बस ले लिया है मालसंगा तो आता खरबंजे घरचंचा आवाना जाली कि वहाँ बाकी सगत जो प्रपंचिक आवाना जाली 
पण या क्षेत्रात तुम्हाला कुठले असं आव्हानं वाटतात की जे तुम्हाला टेन्शन वगैरे वाटतात किंवा असं वाटतं की खूप मोठं आव्हान आहे आपलं ते पार करता आलं पाहिजे असं कुठलं वाटतं म्हणजे कसं मी ते एक आपण कॅनव्हास आर्टिस्ट असतो तेव्हा कॅनव्हासची एखादी ऑर्डर आली आणि ती आपण पार करतो पण मी अशी आर्टिस्ट बोलली वसईमध्ये की माझं फक्त कॅनव्हासवर कधीच आर्ट झालं नाही मला जसं लोकांनी वेगवेगळी आव्हाने दिली कोणी मला सांगितलं की आम्हाला हे एखादं ड्रेस आहे आणि त्याला दाग पडलेला आहे तर तू ह्याला तसं मॅच करून देऊ शकते का आर्टमध्ये हा माझ्याकडे आव्हान होता आणि मी ते प फर्स्ट करून दाखवलं त्यानंतर माझ्या फेब्रिक पेंटिंगला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली मग टी शर्टची जी लाट आहे ती भरपूर वेगाने पसरली आणि वसईमध्ये खूप प्रा मला लोकांचा प्रतिसाद मिळाला टी शर्टचं जर वेगळं कॅलिग्राफी सगळं तुम्ही सुरुवात केलं त्या साईडला सुरुवात फर्स्ट मीच एकमेव अशी आहे की जी टी शर्टवर हँड प्रिंट करणारी सुरुवात केली आणि ती खूप पुढे गेली त्यानंतर स्टॅच्यू मूर्ती ला कलर करणे ती ओल्ड मूर्तीला न्यू कसं करणं हे सगळं माझं पसरत गेलं मग वॉल पेंटिंग आणि माझी मेन थिंकिंग आहे की जुन्याला नवीन करणं म्हणजे पूर्वी कसे आदिवासी लोक पेंटिंग करायचे घरांना मातीच्या घरांना तर मी तोच विषय विचार केला की आपण नवीन पद्धतीने सुद्धा करूया शरीराला गोंदणे करतो जे आज टॅटूमध्ये कन्व्हर्ट करायचा प्रयत्न केला आणि ही टी शर्ट एवढी फेमस झाली माझी जुन्या पद्धतीची पेंटिंग्स एवढी फेमस झाली की लोकांनी मला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि रात्री सांगितलं एक तासाने सांगितलं सकाळी सांगितलं दहा पंधरा टी शर्ट पाहिजे माझ्याकडे हे मोठं आव्हान होतं की मी एका दिवसाला ट्वेंटी फोर टी शर्टसुद्धा हाताने लोकांना करून दिले हाताने करायचं हाताने आणि एका अर्ध्या तासात चार टी शर्ट सुद्धा लोकांना अवेलेबल करून दिले आणि ते टी शर्ट एवढे फेमस झाले की माझी क्वालिटी तर लोकांना मी बेस्ट दिली परंतु टायमावर त्यांना कम्प्लीट करून देणं हे माझ्याकडे खूप मोठं आव्हान होतं आणि ते मी कम्प्लीट केलं ह्याचा मला खूप आनंद आहे पण मला सांगा बायोलॉजी की तुम्ही आता इतके पेंटिंग्स काढले नवीन डिझाईन्स काढले तुमचं आवडतं चित्र कोणतं माझं तसं आवडतं चित्र जर सांगितलं तर विलेज सीन हे मला खूप आवडतं ओके मला खूप अजून त्याच्यावर खूप संस्कृतीवर प्रेम आहे आज आपण मॉडर्न दुनियात राहतो मला स्वतःला मॉडर्न कपडे घालायला खूप आवडतात मी तशी स्वतःला मेंटेन करतो पण ह्याचा अर्थ असं नाही की मी जुन्या संस्कृतीला विसरली आहे मी ती टिकवून ठेवली आहे आणि ते कॅनव्हास पेंटिंग जुन्यावर करणं आणि फेब्रिक पेंटिंग जे कपड्यावर केलं जातं हे दोन्ही माझे खूप आवडते स्पेशालिटीचे कामं आहेत आता पेंटिंग्स मध्ये तुमची आवडती शैली कोणती आणि ती कसं काय तुम्हाला डेव्हलप करता आली आवडती शैली बोलली तर मला सगळ्यात जास्त कॅनव्हास पेंटिंगवर आपण सांगू शकतो ऍक्रेलिक जे कलर्स करतात ओके ते मला सगळ्यात जास्त आवडतात कारण ऍक्रेलिक असा एकमेव कलर आहे जो कोणत्याही सरफेसवर आपण वापरू शकतो अच्छा ॲक्रेलिक असा कलर आहे की तो तुम्ही प्लास्टिकवर वापरा काचेवर वापरा कोणत्याही जुन्या गोष्टीला तुम्ही डेकोरेशन करण्यासाठी वापरा तो कपड्यावर सुद्धा वापरू शकता आणि तो टॅटू पेंटिंग म्हणून आपल्या शरीरावर सुद्धा आपण वापरू शकतो असा हा ॲक्रेलिक एकमेव सगळ्यात बेस्ट कलर आहे जो मला खूप आवडतो आणि ह्या शैलीत मी भरपूर कामं केली आहेत पण हे सगळं तुम्ही डेव्हलप स्वतः केलं की रिसर्च केलात की गोष्टी कशा तुम्हाला कळत गेल्या म्हणजे मी ना शाळेमध्ये जेव्हा एक टीचर म्हणून काम करत होते आणि एअर इंडिया स्कूलमध्ये गव्हर्नमेंट जॉब होता मला पण त्या स्कूलमध्ये काम करत असताना मला म्हणजे असं वाटत होतं की मी एक स्कूल टीचर म्हणून मला जम म्हणजे व्हायचं नाही या वसईत मला एक आर्टिस्ट म्हणून व्हायचं आहे आणि मी तिकडे शाळेमध्ये खूप शाळेमध्ये अशी काय प्रोजेक्ट हात करून दिली त्यांना की सगळे टीचर्स आणि प्रिन्सिपल मला असे सांगायला लागले की तू ह्याच्यासाठी स्कूल टीचरसाठी बनलीच नाही जेवढ्या शाळेत मी गेली तेवढ्या शाळेत मला असंच बोलले गेले मग मला असं वाटलं की काहीतरी करायला पाहिजे आणि माझ्या हजबंडने मला पूर्ण सपोर्ट केला कारण माझ्या एकटीवर असलेल्या ह्या संसारात मला ते कठीण होतं आणि ह्या सपोर्टने मी आज पुढे गेले आणि मी वेगवेगळ्या प्रकारची क्रिएटिव्हिटी केली कारण माझ्याकडे देवाने ती दिलेली देणगी आहे ती कुठेतरी बाहेर काढायला पाहिजे असं मला वाटलं आणि विशेष म्हणजे युट्यूब मार्फत सोशल मीडियामार्फत लॉकडाऊनने मला सगळ्यात मोठा प्लॅटफॉर्म दिला क्या बात है मैं ऐक्चुअली बनता है कि लॉकडाउन मे बहुत लोग प्रॉब्लम तरी तुम एडवर्स इफेक्ट मेरा खूब फायदा क्या खूब फायदा लॉकडाउन का मैं विसरना नहीं कभी कारण कस का लोग अशा सा विसरना नहीं कि जीवन दुख आल बरबर पाया जीवन का ही तरी वेग आल मैं नक्की विसरना नहीं मंडी खर मे पैरालिजी गप्पा मारता एक मात्र जा कि आप आवड़ी की गोष्ट जर करा प्रयत्न के लिए तो नक्की ती गोष अपन अचीव करू शको भले मैं अपन कुछ ही राहत आसू कारण बैरलजी वसई सारख्या 
ज्याला भौगोलिक आणि ऐतिहासिक महत्व असलेल्या भागात राहतात आणि जिथे खरं म्हणजे गेल्यानंतर आपण त्याला आपण मिनी गोवा म्हणतो नाही का yes, exactly. तर त्या ठिकाणी राहून सुद्धा या सगळ्या स्वतःचे छंद आणि व्यवसाय रूपात त्यांनी रूपांतर केलेलं आहे तर मला असं वाटतं की प्रत्येकनं हा विचार करायला पाहिजे तू विचार करा तोपर्यंत एक छोटासा ब्रेक घेऊया तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका पाहत राहा तुमचा आवडता कार्यक्रम बियॉन्ड थॉट्स अर्थात विचारांच्या पलीकडले ब्रेक नंतर मी अंशुमन विचार आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो तुमच्या आवडते आणि वेगळ्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स अर्थात विचारांच्या पलीकडले आणि आपल्यासोबत आहेत आजचे गेस्ट अर्थात बॅरल लोबो बॅरलजी मला सांगा की आता जो पेहराव तुम्ही घातला आहे तो कशाशी कनेक्टेड आहे किंवा काय कुठल्या संस्कृतीशी काय आहे हा पेहराव म्हणजे आता तुम्ही बोलले वसई संस्कृती तर माझं सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे की मी जे जुने पेंटिंग्स आहेत ते मी जुन्यांना रिसर्च करून म्हणजे वेगवेगळं कसं असतं ते बघून त्याच्या हिशोबाने नवीन पद्धतीने कराय कन्वर्ट करायचा प्रयत्न केला तर ती स्थिम मी एक्झॅक्टली लक्षात घेतली आहे हे आमच्या जुन्या संस्कृतीतील लोकांची लुगडी असायची आणि ही लुगडीचं मी साडीमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे आणि हाताला त्यांची लॉंग चोळी असायची लांब हाताची आज मी ती सिवलेसमध्ये म्हणजे जुन्या गोष्टीचं मी नवीन गोष्टीत रूपांतर केलेलं आहे म्हणून हा माझा वसई लोकांसाठी आणि माझ्या कलेशी निगडीत आहे एक मला गोष्ट फार आवडते की तुम्हाला तुमच्या संस्कृतीची पूर्ण अशी नाळ घट्ट आहे तुमची हा हा म्हणजे भले आपण म्हणतो की वरचं रॅपर जरी मॉडर्न असला तरी आतलं मटेरियल आहे मटेरियल आहे ते मेन जुनच आहे येस 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 मला सांगा चित्रकला तुमच्या आवडता विषय बऱ्याच गोष्टीमध्ये एक्सपेरिमेंट्स करताय चित्रकलेले तुमचे आदर्श कोण चित्रकलेत राजेश देसाई जे आहेत हे एक आपले भारतीय चित्रकार आहेत आणि हे चित्रकार आमचे जे तर तुम्ही चित्रे बघितली ना तर पूर्ण जुन्या संस्कृती आणि गावच्या सीनवर डिपेंड आहेत तर ते मला खूप आवडतात त्यासाठी मी त्यांना फॉलो करते आणि ह्या चित्रांना फॉलो करून माझ्या पद्धतीने माझ्या संस्कृती वसईतील काही गोष्टी त्याच्यात ॲड करून मी माझ्या पद्धतीने त्याला करण्याचा प्रयत्न करते आणि एक वसईचे मूर्तिकार म्हणून सिकवेरा रॉक सिकवेरा म्हणून आहेत ते माझे त्यापेक्षा जास्त आदरस्तंभ आहेत त्यांनी मला ह्या क्षेत्रामध्ये एवढा सपोर्ट केला आणि एक मुलीसारखं मला एवढं चांगलं ट्रीट केलं आणि प्रत्येक वेळेस कशा पद्धतीने कलर करायला पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने पुढे जायला पाहिजे खूप सपोर्ट केला आणि हे माझे दोन्ही आज आदरस्तंभ आहेत बॅलजी मला सांगा की तुमच्या आता इतका प्रवास झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी गौरव झाले असतील तुम्हाला अवॉर्ड्स मिळाले असतील सन्मान झाले असतील तर त्यातला तुमचा एक लक्षात राहणारा सन्मान कोणता आणि का तसे छोटे मोठे झाले भरपूर शाळे लेवलला सुद्धा झाले असे वसईला एक दोन ठिकाणी सुद्धा झाले आणि मी बॉम्बेला एक ठिकाणी एक्झिबिशन केलेलं तेव्हा सुद्धा झाले पण लक्षात ठेवण्यासारखं माझा आता रिसेंटली टू थाउजंड मध्ये म्हणजे रिसेंटली लास्ट इयरला मला एका वर्षात इंटरनॅशनल तीन अवॉर्ड लागू पाड मिळाले अरे वा आणि हा माझ्यासाठी खूप मोठा भाग्याचा हे आहे कारण कसं माहिती आहे आपण मी बारा वर्ष सोळा वर्ष जी माझी स्ट्रगल केली त्याच्यामध्ये ह्या स्ट्रगलमध्ये पाच वर्षाने एखादा सहा वर्षाने एखादा अवॉर्ड मिळाला तो आपल्या भारतात पण लगातार लॉकडाऊन एवढं लक्की ठरलं की त्याच लॉकडाऊनमध्ये सुरुवात आणि त्याच लॉकडाऊनमध्ये लगातार तीन इंटरनॅशनल मला अवॉर्ड मिळाले शो युअर टॅलेंट आणि ते माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा गौरवाचा स्पत आहे कारण कसं आज त्या अवॉर्ड सुद्धा अवॉर्डने सुद्धा लोक मला ओळखायला लागले आणि अशा वेगवेगळ्या मार्फत सुद्धा माझ्या पेंटिंगने ओळखायला लागले आणि माझ्या वसईच्या लोकांनी मला खूप भरभरून प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी त्यांचे सुद्धा खूप आभारी आहे तुम्ही एवढं लोकांबद्दल संस्कृतीबद्दल बोलताय मला सांगा तुम्हाला दोन मुली आहेत येस दोन मुले त्या दोघी तुमच्या क्षेत्राकडे कसं काय बघतात किती वर्षाच्या आहेत त्या माझ्या दोन मुली एक दहा वर्षाची आहे तिचं नाव ॲनिलिस आहे आणि ब्लिस जी आहे ती सहा वर्षाची आहे आणि आमच्या तीन ट्रायंगल आहे म्हणजे ट्रायंगल म्हणजे दोन मुली आणि मी आम्ही तिघांचा संसार आहे कारण हजबेंड जरी असले चौथा स्क्वेअर तरी ते बाहेर असतात त्यामुळे त्यांचं येणं जाणं फक्त दोन महिन्याचंच असतं आणि ह्यामध्ये आपल्याकडे संसारसुद्धा असतो म्हणजे मुलांचं खाणापिणं सांभाळून त्यांचा अभ्यासाकडे लक्ष देऊन त्यानंतर संसाराचं गाडं पुढे वाहत असताना मग माझ्या या गोष्टीकडे परंतु माझ्या मुलांनी लहानपणापासून आजपर्यंत कसं 
कसं मला सपोर्ट करावा माझ्या अनुपस्थितीत कसं घराला एकटं मॅनेज करावं मला कशी मदत करावी हे त्यांनी जवळून पाहिलेलं आहे आणि जेवढी मी आज प्रॉपर प्रिपेअर झाली आहे तसे ते सुद्धा माझ्या जोडीला तेवढेच प्रिपेअर झाले आहेत आणि आज माझ्या प्रत्येक कामात थोडा ना थोडा त्यांचा योगदान असतो आणि माझा पतीचा सुद्धा तेवढाच योगदान असतो वा तुम्ही इतके छान प्रोजेक्ट्स करताय आता आणखीन फ्युचरमध्ये काय काय करायचं विचार आहे म्हणजे काय कुठले प्रोजेक्ट डोक्यात आहेत तुमच्या प्रोजेक्ट म्हणजे ना मला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ना मला ही गोष्ट आवडत नाही की एक गोष्ट आपण पैशासाठीच करतो माझा असा हेतू अजिबात नाही आहे माझा स्टुडिओसुद्धा आहे वसायला माझा हा काढण्याचा उद्देश असा आहे की मी जेव्हा स्टुडिओ ओपन केलं तेव्हा मला असं दिसलं की वसईतले कितीतरी पॅरेंट्स ह्यांना माहिती नाही की एलिमेंटरी म्हणजे काय किंवा आर्टिस्ट होण्याचा काय फायदा आहे किंवा का एक्झॅक्टली हे केलं जातं तर मला अशा लोकांना अशा मुलांना घडवायचं आहे की एक्झॅक्टली लोकांना त्याच्यात आवड आहे त्यांना खूप ज्ञान द्यायचं आहे सपोर्ट करायचं आहे आणि मी आज वसईपुरता जे आर्टिस्ट म्हणून फेमस झालेली आहे माझं हे स्वप्न आहे की अशीच आर्टिस्ट मी आपल्या महाराष्ट्रात आणि जर चान्स मिळाला तर भारतात सुद्धा फेमस व्हायचं आहे नक्कीच आमच्या शुभेच्छा तुमच्या पाठीशी आहे थँक्यू म्हणून एक लक्षात आलं का तुमच्या की कुठलीही गोष्ट जोपर्यंत त्या गोष्टीच्या मुळापर्यंत जात नाही ना तोपर्यंत ती गोष्ट आत्मसात होत नाही मला असं वाटतं बॅरलजींचं त्यांच्या जागेशी त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसराशी इतकी घट्ट नाळ आहे तर पूर्ण संस्कृती त्यांच्या पूर्ण चित्रांमध्ये त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये दिसून येते त्यांची जी गप्पा मारूया आज पण छोट्याशा ब्रेकनंतर तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका तुम्ही पाहत राहा तुमचा आवडता आणि वेगळा कार्यक्रम बियॉन्ड थॉट्स अर्थात विचारांच्या पलीकडले ब्रेक नंतर मैं अंशुमन विचार अपने सग पुनः एक मनापास स्वागत करते तुम्हार आवड़ और वेग् कार्यक्रम ज्यादा नाव है बियॉन्ड थॉट्स अर्थात विचार पलिक आप एक उत्तम आर्टिस्ट बैरल लोबो बैरल जी मैं संगा कि आत्ता कैसे मनाला कि वसईम नवीन नवीन तरुण चित्रकार कि ज्यादा एक क्षेत्र यहाँच है तो मैं संगा चित्रकार कि नवीन नवीन तरुण का सन्देश दिया तुम्हारा का मना चाहिए मैं मना चाहिए कि चित्रकार असं नाही की तो पहिल्यापासून चित्रकार असतो जन्मालेला मूल जो जन्माला येतो तेव्हा त्याला सगळ्यात तीन वर्षानंतर एकच गोष्ट आवडते एखादी बुक घेणं आणि त्याच्यावर कलर करणं आणि भिंतीवर कलर करणं म्हणजे ही प्रत्येक माणसाला देवांनी दिलेली देणगी आहे फक्त त्याला एखाद्यांचा सपोर्ट किंवा ह्या क्षेत्रात काय करावं कसं पुढे जावं ही मदतीची गरज असते तर मला असं वाटते की ह्या क्षेत्रात जे येऊ इच्छितात त्यांनी नक्कीच यावे आणि हे क्षेत्र असं आहे ना की ह्या क्षेत्रात आपले एक्झिबिशनसुद्धा भरवले जातात त्यानंतर एखादा आर्टिस्ट नोकरीसुद्धा करू शकतो कॉलेजला आर्ट कॉलेजला प्रॉफेसर म्हणून काम करू शकतो आणि मोठे मोठे कॅमल कंपनी फेबक असेल अशा कंपनीसुद्धा कामाला लावू शकतात म्हणजे कसं आणि एखादी स्त्री असेल जी हे सगळं करू शकत नाही तर ॲटलिस्ट ती आपल्या मुलांना सांभाळून आपल्या घरी क्लास घेऊन आपली जे काय आहे ते कमवू शकते अशा वेगवेगळ्या मार्फत हा आर्टिस्ट आपला कामगिरी करू शकतो मला सांगा तुम्ही मग तुम्ही क्लासेस घेता का तुमच्या इकडे क्लासेस म्हणजे माझा हे बिझनेसमध्ये लोकांना माझ्या घरी बोलवायला लागत होतं okay. आणि ते खूप कठीण जात होतं कारण समाज असल्यानंतर गाव असल्यानंतर खूप अडचण होते सो मी त्या हिशोबाने माझं एक ऑफिस स्टुडिओ असायला पाहिजे हा विचार केला आणि स्टुडिओ चालू केला जेव्हा स्टुडिओ चालू केल्यानंतर लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला की आमच्या मुलांना तुम्ही घडवा तर मग मी विचार केला की आपण एक क्लासतर्फे मुलांना घडवूया आणि मग त्याच्यामध्ये कॅलिग्राफी फेब्रिक पेंटिंग त्यानंतर आर्टचे वेगवेगळी पेंटिंग्स अशाबद्दल मी त्या सगळ्या मुलांना गायडन्स करते वा खरं म्हणजे तुमची ऊर्जा तुमची आतून असणारी ईर्षा इतकी मस्त आहे की तुम्हाला तुमच्या संस्कृतीतील तुमच्या आजूबाजूच्या मुलांना खूप नवीन नवीन गोष्टी देण्याची इच्छा आहे कसं असतं बॅरलजी एखादी गोष्ट आपल्याला येत असेल तर ती लोकांना वाटण्यामध्ये जो आनंद आहे ना तो त्या आनंद कुठे नाही येस खरंच खरंच आणि मला छान वाटलं बॅरलजी असं कुठली गोष्ट वाटते तुम्हाला की जी व्हायला पाहिजे किंवा असं काही चेंजेस व्हायला पाहिजेत काय वाटतं तुम्हाला मी तर असं सांगेल की अजूनपर्यंत म्हणजे कितीही युगायुगाची दुनिया चालू झाली लोक एज्युकेशन केलं असेल तरी अजूनही मला ह्या गोष्टीची खूप खंत वाटते की स्त्रियांना कुठेतरी कमी समजलं जातं हा मी सुद्धा अनुभव घेतलेला आहे खूप अडचणी मला ह्या क्षेत्रात पुढे 
येताना खूप अडचणी आल्या की स्त्री एखादी काहीच करू शकत नाही स्त्रीने का पुढं जा पुढे जायला पाहिजे किंवा स्त्रीने चूल आणि मूल एवढंच आपलं सांभाळायला पाहिजे एज्युकेशन तर सर्व सर्वच लोकं करतात तर ह्या गोष्टीचं मला खूप वाईट वाटतं आणि मी लोकांना एवढंच सांगू इच्छिते की स्त्रीच्या मनात जर तिने ठाम निर्णय घेतला तर ती काहीही करू शकते आणि कोणत्याही क्षेत्रात पुढे जाऊ शकते तर स्त्रीला सपोर्ट करा आणि तिला पुढे जाऊ दे नक्कीच आणि मला असं वाटतं की आपण नेहमी असं म्हणतो की स्त्री अनंत कलेची माता आहे आणि ती आहे म्हणून सगळे बाकी जग चालले आणि कसं प्रॉब्लेम जीवनामध्ये येतात तेव्हाच आपण पुढे जातो प्रॉब्लेम जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण एखाद्या जॉबमध्ये समाधानी असतो आणि मला असं वाटते की माझं पण पुढे जाण्याचे मेन कारण प्रॉब्लेमच होते आणि मी ह्यासाठी खूप स्वतःला नक्की समजते येस जोपर्यंत एखादी गोष्ट कमतरता होत नाही तोपर्यंत आपण नवीन काही नक्कीच तुमच्या गोष्टी आमचे रसिक प्रेक्षक लक्षात ठेवते मला सांगा की इथे येऊन तुम्हाला कसं वाटतंय आज तुम्ही म्हणालात की तुम्हाला अवॉर्ड मिळाले सगळं मान्य इंटरनॅशनल अवॉर्ड मिळाले पण कसं आहे शेवटी प्रत्येक गोष्ट लोकांमध्ये पोचण्यासाठी एक माध्यम लागतं आणि आमचा बियॉन्ड थॉटचा मंच हा नेहमीच नवीन नवीन आवलिया कलाकारांना मंच देत असतो तुम्हाला कसं वाटलं इथे येऊन मी तर असं सांगेल की आज मला चक्क माझे स्वप्न पूर्ण झालं असं वाटतं कारण मला असं वाटत होतं की मी एखादी आर्टिस्ट बनावी आणि मी बाहेर लोकांपर्यंत माझी कला पोहोचावी कारण माझं कॅनव्हास नाही तर भरपूर प्रकारचं जे मला गोष्ट दिसेल त्याला मी कॅनव्हास बोलून बनवून पेंटिंग बनवले आहेत तर मी लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि हा माझ्या जीवनात एवढा मोठा एवढा चांगला प्लॅटफॉर्म मिळालेला आहे आणि हे सह्याद्रीवाईनी खूप जुन्या काळापासून चालत आलेलं आहे सह्याद्री वहिनी आहे तर माझ्यासाठी हे खूप 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 आनंदाची बाब आहे आणि मी खरंच मी स्वतःला नक्की समजते थँक्यू थँक्यू बॅरल तुम्ही इथे आलात आणि तुमच्या सगळ्या कलेच्या प्रांतातल्या सगळ्या गोष्टी आमच्यापर्यंत शेअर केल्यात आज आमचं प्रेक्षक त्या सगळ्या गोष्टी बघतो आणि मला असं वाटतं त्यांच्यामधलं कोणाला काही नवीन करायचं असेल किंवा तुमच्या वसईमधल्याच लोकांमधले काही त्यांना संपर्क करायचा असेल तर नक्कीच तुम्हाला ते भेटतील तुमच्या पुढील सगळ्या फ्युचर प्रोजेक्टसाठी खूप खूप शुभेच्छा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच मंडळी आजच्या पाहुण्यांची गप्पा मारताना कळलं असेलच की आजच्या पाहुण्यांमध्ये किती प्रकारच्या कलांची देण आहे ते पण केवळ देणंच नाही तर आपल्या पाहुण्यांनी ही कला टिकवण्यासाठी प्रचंड मेहनत सुद्धा घेतलेली आहे ही मेहनत आणि त्यांची चिकाटी सुद्धा त्यांच्या बोलण्यात तुम्हाला सतत दिसली असेलच आपल्या गप्पांमधून देखील तुम्हाला आपल्या पाहुण्यांची कला बघण्याची इच्छा झाली असेल तर मी त्यांना विनंती करतो की मुंबई दूरदर्शनच्या वतीने आणि माझ्या वतीने तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की तुमच्या सगळ्या कलाकृतींची एक झलक आम्हाला दाखवा नक्कीच सुंदर चित्र आहेत ना आणि अप्रतिम चित्र काढलेले आहेत विशेषतः 
पाहुण्यांनी फॅब्रिक म्हणजे कापडावर काढलेलं चित्र ही अत्यंत मनवेदक आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे बॅरलजीने वसईच्या संस्कृतीचं दर्शन दाखवणारी जी चित्रं आहेत तीसुद्धा लाजवाब काढलेली आहेत ही संस्कृती टिकवण्यासाठी त्यांची धडपडसुद्धा अत्यंत वाखाडण्याजोगी आहे म्हणजे आज असं कोणतं क्षेत्र नाही आहे की जी महिलांनी पादाक्रांत केलेलं नाही आहे मानवी जीवन ज्या वेगानं बदलत आहे त्यासोबत स्त्री पुरुष समानताही वाढत जाते आजच्या घडीला स्त्री पुरुष हातात हात घालून प्रगतीपथावर जात आहेत जगाचे विविध प्रश्न सोडवत आहेत आपल्या कार्यक्रमात देखील आपण याची जाण ठेवून महिलांना नेहमीच प्रोत्साहन देत आलो आणि इथून पुढेही देत राहणार आहोत तर आम्हाला नक्कीच सांगा इतर कलाकारांबद्दलही असाच वेगळा विचार करणाऱ्या माणसांच्या शोधात आपण असतो त्यांना विचारमंच मिळावा आपली कला अभिव्यक्ती दाखवण्याची संधी मिळावी हा त्यामागचा उद्देश असाच वेगळा विचार करणारे तुमच्या संपर्कात नजरेत असतील तर आम्हाला नक्की कळवा नाही म्हणजे आम्ही शोध घेत आहोतच आणि आमचा ईमेल आय डी आहे बियॉन्ड थॉट्स टू थाउजंड ट्वेंटी वन ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम आणि आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे नाईन वन थ्री सेवन फाय टू टू फोर फाय सेवन आणि त्याचबरोबर आमचं सोशल मीडियावर अकाउंट पण आहेत जे आपण स्क्रीनवर बघू शकता जर काही कारणास्तव आपण हा कार्यक्रम बघायला विसरला असेल तर काळजी करू नका आमच्या दूरदर्शन सह्याद्रीचं यूट्यूब चॅनल आहे त्यावर जा हा कार्यक्रम बघा आवडला तर लाईक करणे शेअर करा आणि हो बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका पुन्हा भेटूया तो आनंद वाटत जाऊ मात्र मज घ धन्यवाद